സ്പീക്കർ എ എം ഷംസീർ ഇപ്പോൾ മാധ്യമങ്ങളെ കാണുകയാണ് അതിപ്പോൾ ഓർഡിനൻസ് ആണ് അത് ഈ സഭാ സമ്മേളനത്തിൽ വെച്ച് ബില്ലാക്കും അതുപോലെ ട്വന്റി ട്വന്റി ത്രീ ഇതും ഈ സഭാ സമ്മേളനത്തിൽ വെച്ച് ബില്ലാക്കി മാറ്റും അതോടൊപ്പം തന്നെ സെലക്ട് കമ്മിറ്റിയുടെ പരിഗണനക്കുള്ള രണ്ട് ബില്ലുകളുണ്ട് കേരള ലൈഫ് ആൻഡ് പോൾട്രി ഫീഡ്സ് ആൻഡ് മിനറൽ മിക്സ്ചർ റെഗുലേഷൻ ആൻഡ് സെയിൽ ബിൽ ട്വന്റി ട്വന്റി ടു സഭാ സമ്മേളനത്തിൽ വെച്ച് ബില്ലാക്കി മാറ്റും അതോടൊപ്പം തന്നെ സെലക്ട് കമ്മിറ്റിയുടെ പരിഗണനക്കുള്ള രണ്ട് ബില്ലുകളുണ്ട് കേരള ലൈഫ് സ്റ്റോക്ക് ആൻഡ് പോൾട്രി ഫീഡ്സ് ആൻഡ് മിനറൽ മിക്സ്ചർ റെഗുലേഷൻ ഓഫ് മാനുഫാക്ചർ ആൻഡ് സെയിൽ ബിൽ ട്വന്റി ട്വന്റി ടു രണ്ടാമത്തത് കേരള കോപ്പറേറ്റീവ് സൊസൈറ്റീസ് തേർഡ് അമെൻമെന്റ് ബിൽ ട്വന്റി ട്വന്റി ടു ഇത് രണ്ടും സെലക്ട് കമ്മിറ്റിയുടെ പരിഗണനയ്ക്ക് പോയ വിഷയങ്ങളാണ് സെലക്ട് കമ്മിറ്റി വളരെ ഡീറ്റെയിൽഡായി ഡിസ്കസ് ചെയ്തു ഞാൻ മനസ്സിലാക്കുന്നത് അത് ഈ സഭാ സമ്മേളനത്തിൽ വെച്ച് ബില്ല് പരിഗണനയ്ക്ക് എടുക്കുന്നുള്ളതാണ് അതോടൊപ്പം മറ്റ് പത്ത് നിയമ നിർമ്മാണങ്ങളാണ് ഈ സഭാ സമ്മേളനത്തിൽ വെച്ച് പാസ്സാക്കാൻ ഈ സഭാ സമ്മേളനം ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഇതാണ് നിയമസഭാ സമ്മേളനവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് സൂചിപ്പിക്കാനുള്ളത് സഭയുടെ മറ്റ് കാര്യങ്ങൾ ബിസിനസ് അഡ്വൈസറി കമ്മിറ്റി ഓഗസ്റ്റ് മാസം ഏഴാം തീയതി റഫറൻസിന് ശേഷം ചേരുന്നുണ്ട് അതിനുശേഷം മറ്റ് വിശദാംശങ്ങൾ തീരുമാനിക്കുന്നതാണ് പിന്നെ നിങ്ങളെല്ലാം കഴിഞ്ഞ തവണ നമുക്ക് വലിയ പിന്തുണ നൽകിയതാണ് കെ എൽ ഐ ബി എഫ് കേരള ലെജിസ്ലേച്ചർ ഇന്റർനാഷണൽ ബുക്ക് ഫെയർ ആ കേരള ലെജിസ്ലേച്ചർ ഇന്റർനാഷണൽ ബുക്ക് ഫെയറിന്റെ സെക്കൻഡ് എഡീഷൻ ഞങ്ങൾ പ്രീപോൺ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അത് ട്വന്റി ത്രീ നവംബർ വൺ ടു സെവൻ നമ്മുടെ ഈ കോംപ്ലക്സിൽ വെച്ചാണ് നടത്താൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അതിൻ്റെ വിവരം കൂടി നിങ്ങൾ അറിയിക്കുകയാണ് കഴിഞ്ഞ തവണ വളരെയധികം ബഹുജന പിന്തുണ അല്ലെങ്കിൽ ഒരുപാട് ആളുകൾ കാണുകയും ലെജിസ്ലേച്ചറിന് വലിയ വളരെയധികം അപ്രീസിയേഷൻ ലഭിച്ചതുമായതാണ് കേരള ലെജിസ്ലേച്ചർ ഇൻ്റർനാഷണൽ ബുക്ക് ഫെയർ അതിൻ്റെ സെക്കൻഡ് എഡീഷൻ അതിൻ്റെ സെക്കൻഡ് എഡീഷൻ്റെ പ്രത്യേകത ലോഗോ ബഹുമാനിയനായ ശ്രീ ഉമ്മൻചാണ്ടി സാർ പ്രകാശനം ചെയ്തതാണ് അപ്പോൾ ആ കെ എൽ ഐ ബി എഫിൻ്റെ സെക്കൻഡ് എഡീഷൻ ഇത്തവണ നവംബർ ഒന്ന് മുതൽ ഏഴ് വരെ നടക്കുകയാണ് പുസ്തക പ്രകാശനം സാഹിത്യ സാംസ്കാരിക രംഗത്തെ പ്രമുഖരുടെ പ്രഭാഷണങ്ങൾ പാനൽ ചർച്ചകൾ വിഷൻ ടോക്ക് തുടങ്ങിയവ ഒന്നാം പതിപ്പിൽ സംഘടിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട് അത് ഇത്തവണയും സംഘടിപ്പിക്കുക തന്നെ ചെയ്യും സംസ്ഥാനത്ത് സ്കൂൾ വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് ഇതിൽ വരാൻ പറ്റുന്നതാണ് അതോടൊപ്പം ലൈബ്രറികൾ വിപുലീകരിക്കുന്നതിന് ഉതകുന്ന രീതിയിൽ നിയമസഭാ സാമാജികരുടെ ഫണ്ട് വിനിയോഗിക്കാൻ ഫിനാൻസ് വകുപ്പിൻ്റെ സഹായം ഞങ്ങൾ കഴിഞ്ഞ തവണ ലഭിച്ചിരുന്നു ഇത്തവണയും ലഭിക്കുമെന്നാണ് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നത് കുട്ടികളെ വായനയിലേക്ക് കൊണ്ടുവരിക വായനാണ് ലഹരി എന്ന ക്യാമ്പയിൻ തന്നെയാണ് ഇത്തവണ ഞങ്ങൾ മുന്നോട്ട് വെച്ചിട്ടുള്ളത് ഇത്തവണ കൂടുതൽ അന്താരാഷ്ട്ര പ്രസാദകർ പങ്കെടുക്കുമെന്നാണ് ഞങ്ങൾ പ്രതീക്ഷിക്കുന്നത് ഒപ്പം സാഹിത്യ സാമൂഹിക സാംസ്കാരിക കലാരംഗത്ത് പ്രശസ്തരായ ഒരുപാട് ആളുകൾ പങ്കെടുപ്പിക്കാനുള്ള ശ്രമവും ഞങ്ങൾ നടത്തുന്നുണ്ട് കഴിഞ്ഞ തവണ അന്താരാഷ്ട്ര പുസ്തകോത്സവത്തിൻ്റെ ഭാഗമായി മലയാളത്തിന് സമഗ്ര സംഭാവന നൽകിയ ടി പത്മനാഭനെ പുസ്തകോത്സവത്തിൽ വെച്ച് ആദരിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇത്തവണ നിയമസഭാ ലൈബ്രറി അവാർഡ് കഴിഞ്ഞ തവണ നൽകിയിട്ടുണ്ട് ഇത്തവണയും അത്തരത്തിൽ അവാർഡ് ഉണ്ടാകും പ്രസാധകർക്കും പൊതുജനങ്ങൾക്കും ഒക്കെ ഉപകാരപ്രദമാകുന്ന രീതിയിലായിരിക്കും പുസ്തകോത്സവം സംഘടിപ്പിക്കുക എന്നാണ് ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് സൂചിപ്പിക്കാനുള്ളത് കഴിഞ്ഞ തവണ ഞങ്ങളോട് നല്ല രീതിയിൽ നിങ്ങൾ സഹകരിച്ചു ഇത്തവണയും കെ എൽ ഐ ബി എഫ് സെക്കൻഡ് എഡിഷനോട് നല്ല രീതിയിൽ സഹകരിക്കാൻ ഞങ്ങളുടെ മുഴുവൻ മാധ്യമ സുഹൃത്തുക്കളും തയ്യാറാവും എന്നാണ് പ്രതീക്ഷിക്കാനുള്ളത് ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് ചുരുക്കി നിയമസഭാ സമ്മേളനവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഭാഗം എന്ന നിലക്ക് പരാമർശിക്കാനുള്ളത് പ്രതിപക്ഷ നേതാവ് കത്ത് തന്നിട്ടുണ്ട് പ്രതിപക്ഷ നേതാവ് കത്തിനകത്ത് പറഞ്ഞ കാര്യം വളരെ സീരിയസ് ആയി കൺസിഡർ ചെയ്യും അതിനകത്ത് പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന കാര്യം പ്രതിപക്ഷത്തിൻ്റെ പ്രതിഷേധം ഉൾപ്പെടെ കാണിക്കണം എന്നുള്ളതാണ് അപ്പോൾ അതാ പ്രതിപക്ഷത്തിൻ്റെ പ്രതിഷേധം ഉൾപ്പെടെ ഫ്ലോറിനകത്തും പൊതുസമൂഹത്തിനും കാണിക്കാൻ പാകത്തക്ക നിലയിൽ ക്രമീകരിക്കും അപ്പം മാധ്യമങ്ങൾക്ക് കൃത്യമായി ഫ്ലോറിൽ നടക്കുന്ന കാര്യങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കുക എന്
നിങ്ങൾക്കൊക്കെ അറിയുന്ന കാര്യമാണത് ഇപ്പോൾ തൊട്ട് മുമ്പ് സ്പീക്കർ ഒരു പാർട്ടിയുടെ കൂടി ഭാഗമാണ് സി പി ഐമിൻ്റെ സ്റ്റേറ്റ് സെക്രട്ടറി തന്നെ വളരെ കൃത്യമായ കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞു അതിനപ്പുറത്തിന് എന്തെങ്കിലും ഞാൻ പറയേണ്ടതുണ്ട് എനിക്ക് തോന്നുന്നില്ല ഞാനായി പറഞ്ഞ കാര്യമല്ലേ ഇതൊന്നും ഈ പരാമർശം ഒരു മതവിശ്വാസിയെയും ഹർട്ട് ചെയ്യാനല്ല ഞാൻ ഏതെങ്കിലും റിലീജിയസ് സെൻറ്റിമെൻസിന് ഹർട്ട് ചെയ്യുന്ന ആളല്ല എല്ലാ റിലീജിയസ് ബിലീഫിനെയും റെസ്പെക്ട് ചെയ്യുന്ന ഒരു പൗരനാണ് ഞാൻ ഒരു മതവിശ്വാസിയെയും വ്രണപ്പെടുത്താൻ ഞാൻ ഉദ്ദേശിച്ചിട്ടുമില്ല കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ ആർട്ടിക്കൽ ട്വൻറ്റി ഫൈവ് എവ്രി ഇന്ത്യൻ സിറ്റിസൺ ഹാഡ് എ റൈറ്റ് ടു പ്രൊഫേഴ്സ് പ്രാക്ടീസ് പ്രൊപ്പഗേറ്റ് എനി റിലീജിയൻ ആർട്ടിക്കൽ ഫിഫ്റ്റി വൺ ക്ലോസ് ഫിഫ്റ്റി വൺ എ ക്ലോസ് എച്ച് ടു പ്രൊമോട്ട് സയൻറ്റിഫിക് ടമ്പർ ഒരു ഭാഗത്ത് മതവിശ്വാസം ഭരണഘടന പറയുമ്പം മറുഭാഗത്ത് സയൻറ്റിഫിക് ടമ്പർ പ്രൊമോട്ട് ചെയ്യണം എന്ന് കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ പറയുന്നു ഒരു കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ പോസ്റ്റ് ഹോൾഡ് ചെയ്യുന്ന ഒരാളെന്ന നിലയിൽ സയൻറ്റിഫിക് ടമ്പർ പ്രൊമോട്ട് ചെയ്യണം എന്ന് പറയുന്നത് എങ്ങനെയാണ് വിശ്വാസികളെ ഹർട്ട് ചെയ്യുക പറഞ്ഞു പറഞ്ഞു പറഞ്ഞ് എവിടെയൊക്കെ എത്തുന്നത് കാര്യങ്ങൾ അപ്പം അതിൽ മീഡിയ ഞാൻ മനസ്സിലാക്കുന്നത് എന്നെ പിന്തുണച്ചുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് എന്നെ മീൻസ് ഇൻ ദ സെൻസ് എൻ്റെ ഇൻഡിവിജ്വൽ എന്ന നിലക്കല്ല ഞാൻ പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങൾ ശരിയാണെന്ന രീതിയിൽ തന്നെയാണ് പലരും സംസാരിച്ചിട്ടുള്ളത് അതിനകത്ത് കേരളം പോലുള്ള സംസ്ഥാനത്ത് ഇത്തരം ചർച്ചകൾ അൺഫോർച്യുനേറ്റാണ് ഞാൻ ഒരിക്കൽ കൂടി അടിവരയിട്ട് ആവർത്തിക്കുകയാണ് എനിക്ക് മുമ്പ് പലരും ഇത്തരം പരാമർശം നടത്തിയിട്ടുണ്ട് അതേ ഞാനും പറഞ്ഞിട്ടുള്ളൂ അത് ഏതെങ്കിലും ഒരു മതവിശ്വാസിയെ ഹർട്ട് ചെയ്യാനല്ല ടു ബി ഫ്രാങ്ക് ഹോണസ്റ്റ് ഞാൻ ഒരു മതവിശ്വാസിയും ഹർട്ട് ചെയ്യാനല്ല ട്വൻറ്റി സിക്സ്റ്റീനില് എൻ്റെ ഒരു പ്രസംഗമുണ്ട് അതിൻ്റെ മുകളിൽ ഒരു മതവിഭാഗം എൻ്റെ മുകളിൽ കുതിര കയറിയിരുന്നു അതൊന്നും നിങ്ങളുടെ ഗാലറിയിൽ ഉണ്ടാവും ഒന്ന് നിങ്ങൾ നോക്കിയാൽ മതി ക്രോണോളജിക്കലായി നോക്കുക ഞാൻ അങ്ങനെ ഏതെങ്കിലും ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ ഒരു മതവിശ്വാസത്തെയും ഹർട്ട് ചെയ്യുന്ന ആളല്ല ഞാൻ ഞങ്ങളൊന്നും ഒരു സ്പീക്കറായി നേരിട്ട് എയർ ഡ്രോപ്പ് ചെയ്തവരല്ല പറഞ്ഞു പറഞ്ഞ് അവതരിപ്പിക്കാൻ ശ്രമിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് എ എൻ ഷംഷീർ എയർ ഡ്രോപ്പ് ചെയ്യപ്പെട്ട ഒരാളാണെന്ന് ഞാൻ എയർ ഡ്രോപ്പ് ചെയ്ത ആളല്ല ഞാൻ വിദ്യാർത്ഥി സംഘടനാ രംഗത്തുകൂടെ യുവജന സംഘടനാ രംഗത്തുകൂടെ പൊതു രാഷ്ട്രീയത്തിലേക്ക് വന്ന ഒരാളാണ് ഞാൻ എൻ്റെ സെക്യുലർ ക്രിഡൻഷ്യലൊന്നും ചോദ്യം ചെയ്യാൻ ഇവിടെ ആർക്കും അവകാശമുണ്ടെന്ന് ഞാൻ തോന്നുന്നില്ല ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ അവരിപ്പോൾ എന്തൊക്കെയാണ് പറഞ്ഞ് പ്രചരിപ്പിക്കുന്നത് ഇവിടെ ഒരു നിങ്ങൾക്കറിയാം ഇന്ത്യക്കകത്ത് ഒരു ഹെയ്റ്റ് ക്യാമ്പയിൻ നടക്കുകയാണിപ്പോൾ കേരളം ഒരു പരിധിവരെ അതിന് തടയിട്ട് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് ആ ഹെയ്റ്റ് ക്യാമ്പയിൻ ഇവിടെ തുടങ്ങാൻ ശ്രമമാണ് അതിനെ കേരളീയ സമൂഹം തള്ളും വിശ്വാസി സമൂഹം തള്ളും മതവിശ്വാസികൾ എൻ്റെ കൂടെയാണ് പലരും എനിക്ക് പിന്തുണ പ്രഖ്യാപിച്ചിട്ട് ഞാൻ കാരണം ഞാൻ ആരും ഹർട്ട് ചെയ്തിട്ടില്ല അപ്പം ഇത് ഇവിടെ ഇപ്പോൾ നടക്കുന്നത് വളരെ അൺഫോർച്യുനേറ്റാണ് ഞാൻ ഇപ്പോഴും പറയുന്നു ഞാൻ ഒരു മതവിശ്വാസിയുടെയും സെൻറ്റിമെൻസിന് ഹർട്ട് ചെയ്യാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന ആളല്ല അല്ല അതിപ്പോൾ ഓരോരാൾക്കും ഒരു അവകാശമുണ്ടല്ലോ അവർക്ക് അങ്ങനെ തോന്നിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അവർക്ക് അങ്ങനെ പ്രതിഷേധിക്കാം ഞാൻ അദ്ദേഹത്തെ പോലെ ഒരാൾ കാര്യങ്ങൾ കൃത്യമായി മനസ്സിലാക്കുമ്പോൾ അദ്ദേഹത്തിന് ബോധ്യപ്പെടും അദ്ദേഹവും ഞാൻ നല്ല അദ്ദേഹവും ഞാൻ അദ്ദേഹത്തെ കണ്ടിട്ടുണ്ട് അദ്ദേഹമായിട്ട് എൻ്റെ എൻ്റെ കൂടെ എന്തെങ്കിലും തരത്തിലുള്ള വിദ്വേഷമൊന്നും എനിക്കില്ല അദ്ദേഹം ഒരു സംഘടനയുടെ പ്രതിനിധിയാണ് അദ്ദേഹത്തിന് പറയാനുള്ള അവകാശമുണ്ട് എനിക്ക് പ്രസംഗിക്കാനുള്ള അവകാശമുള്ളത് പോലെ അദ്ദേഹത്തിന് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ അഭിപ്രായം പറയാനുള്ള അവകാശമുണ്ട് അദ്ദേഹം അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ അഭിപ്രായം പറയുന്നു
അതല്ലേ ഞാൻ പറഞ്ഞത് ഞാൻ വിശ്വാസികൾ ഹർട്ട് ചെയ്യാൻ ഉദ്ദേശിച്ചിട്ടില്ല ഞാൻ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ അകത്തുള്ള രണ്ട് ആർട്ടിക്കിൾ കോട്ട് ചെയ്തു ആർട്ടിക്കിൾ ട്വൻറ്റി ഫൈവ് എവ്രി ഇന്ത്യൻ സിറ്റിസൺ ആർ റൈറ്റ് ടു പ്രൊഫേഴ്സ് പ്രാക്ടീസ് പ്രൊപ്പഗേറ്റ് എനി റിലിജിയൻ ആർട്ടിക്കിൾ ഫിഫ്റ്റി വൺ എ ക്ലോസ് എച്ച് ടു പ്രൊമോട്ട് സയൻറ്റിഫിക് ടെമ്പർ ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ ഇതിപ്പോൾ അങ്ങനെയെങ്കിൽ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷനിൽ തിരുത്തേണ്ടത് കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ അകത്തുള്ള കാര്യം കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ പോസ്റ്റ് ഹോൾഡ് ചെയ്യുന്ന ഒരാൾ പരാമർശിച്ചു എന്ന് അപ്പോൾ അത് വലിയ കുറ്റമാണ് ഇവിടെ അതെ അദ്ദേഹം പ്രതിഷേധിക്കും ഞാനൊന്നും പറഞ്ഞിട്ടില്ലല്ലോ ബഹുമാന്യനായ സുകുമാരൻ നായർ പ്രതിഷേധിച്ചു അദ്ദേഹം പത്രസമ്മേളനം നടത്തുന്ന കാര്യം ഞാനും കണ്ടു അത് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ അവകാശമാണ് അത് ഇന്ത്യൻ ഭരണഘടന അദ്ദേഹത്തിന് അവകാശം കൊടുക്കുന്നുണ്ട് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു എന്ന് മാത്രമാണ് മേ ബി അതായിരിക്കാം താല്പര്യം അതായിരിക്കാം കാരണം ഞാൻ നോക്കി നോക്കിയപ്പോൾ എഡിറ്റ് ചെയ്ത് എഡിറ്റ് ചെയ്ത് എൻ്റെ ചില പ്രസംഗങ്ങളൊക്കെ മിക്സ് ചെയ്തിട്ടാണ് ഇപ്പോൾ പ്രസംഗം കേൾപ്പിക്കുന്നത് അത് ഫ്ലയറപ്പിയാണ് ഉദ്ദേശം അപ്പം ഏതായാലും അതിൽ വിശ്വാസികൾ വീണു പോകരുത് വിശ്വാസികളോട് എനിക്ക് വളരെ വളരെ വിനയത്തോട് അഭ്യർത്ഥിക്കാനുള്ളത് വിശ്വാസി സമൂഹത്തിനെതിരല്ല ഞാൻ സംഘപരിവാറാണ് ഇത് തുടക്കത്തിൽ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് എൻ എസ് എസ് അത്തരമൊരു നിലപാട് സ്വീകരിക്കും ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നില്ല അല്ല അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ അഭിപ്രായമാണ് എ എൻ ശംഷീറിന് അഭിപ്രായം ഉള്ളത് പോലെ തന്നെ അദ്ദേഹത്തിന് അഭിപ്രായം ഉണ്ടാവുമല്ലോ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ അഭിപ്രായം മാറ്റണമെന്ന് എനിക്കെങ്ങനെ പറയാൻ പറ്റുക അത് ക്ലിയർ അല്ലേ ഞാൻ ചോദിക്കുന്നത് നിങ്ങളിൽ തന്നെ പരിണിത പ്രജ്ഞരായ പലരും ഞങ്ങൾക്ക് ഇപ്പോൾ ടി വി ഡിബേറ്റിലൊന്നും പങ്കെടുക്കാൻ സാധിക്കുന്നില്ലല്ലോ എന്നാലും അത്യാവശ്യം ടി വി ഡിബേറ്റൊക്കെ കാണാറുണ്ട് ഇപ്പോൾ നേരത്തെ എയ്റ്റ് ടു നയൻ ഞങ്ങളൊക്കെ ആദ്യം ഇതിൻ്റെ ആദ്യകാല പതികര ടി വി ചർച്ചയുടെ ഇപ്പം ഞങ്ങളൊന്നും ഇല്ല അന്ന് ഇൻഡിവിജ്വൽ സമയ ഡിസ്കഷൻ ഇപ്പം നിങ്ങളിതിൻ്റെ എഡിറ്റോറിയൽ ഡെസ്ക് ഇരുന്ന് ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നില്ലേ ആ എഡിറ്റോറിയൽ ഡിസ്കസ് ഡെസ്ക് ഇരുന്ന് ഡിസ്കസ് ചെയ്ത് എല്ലാം പരിണിത പ്രജ്ഞരായ മാധ്യമ പ്രവർത്തകരുന്ന് ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്ന പല ഡിസ്കഷൻ ഞാൻ കണ്ടല്ലോ അതിലൊക്കെ അവർ പറയുന്നുണ്ടല്ലോ അവരാരെങ്കിലും അതിനകത്ത് ഞാൻ നടത്തിയത് ഏതെങ്കിലും വിശ്വാസത്തെ വ്രണപ്പെടുത്തി എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഞങ്ങൾ അങ്ങനെ സംരക്ഷിക്കുന്നവരല്ലോ ഈ ഡിസ്കഷനൊക്കെ നേതൃത്വം കൊടുക്കുന്നവരാരും തന്നെ അപ്പം ഇത് അൺഫോർച്യുനേറ്റാണ് ഇത്തരം ക്യാമ്പയിനിൽ നിന്ന് ബന്ധപ്പെട്ട കക്ഷികൾ പിന്മാറണം അത് തന്നെയാണ് ഞാൻ പറയുന്നത് ശാസ്ത്രത്തെയും വിശ്വാസത്തെയും കൂട്ടിക്കലർത്തേണ്ട ആരാ കൂട്ടിക്കലർത്തുന്നത് ഞാനാണോ ബാക്ക് ടു ട്വൻറ്റി ഫോർട്ടീൻ ഞാനല്ല ഏതായാലും അല്ല ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ എൻ എസ് എസ് വലിയ സമുദായ സംഘടന തന്നെയാണ് ഞാൻ അതെല്ലാം ഒന്നും പറയുന്നില്ല അത് നിങ്ങൾ യു ഹാവ് ടു ഗോ ആൻഡ് ആസ്ക് ടു ദം എൻ്റെ അടുത്തല്ല അതെനിക്കറിയില്ല എന്താണെന്നുള്ളത് അല്ല അത് ഓരോ ഓരോ പാർട്ടിയിൽ ഇപ്പം ഞാൻ പറയുന്നത് പോലെ തന്നെ എല്ലാവരും പറയണമെന്ന് ഞാൻ അങ്ങനെ വാശി പിടിക്കാൻ പാടില്ലല്ലോ എൻ്റെ അഭിപ്രായം തന്നെ നിങ്ങളെല്ലാം പറയണം എന്ന് ഞാൻ വാശി പിടിക്കാൻ പാടില്ല അല്ല എൻ്റെ അഭിപ്രായം നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായം ഉണ്ടാവാം ഏകീകൃത സിവിൽ കോഡ് വളരെ ക്ലിയർ ആണല്ലോ ഏകീകൃത സിവിൽ കോഡുമായി ബന്ധപ്പെട്ട അഭിപ്രായങ്ങൾ ഇന്ത്യൻ ഇന്ത്യൻ കോണ്ടക്സ്റ്റിൽ നടപ്പിലാക്കാൻ സാധിക്കുന്നതല്ല എല്ലാവർക്കും അറിയുന്നതല്ലേ ഇന്ത്യ മൾട്ടി റിലീജിയസ് ആണ് മൾട്ടി ഡൈവേഴ്സിറ്റി ഉള്ളതാണ് വ്യത്യസ്ത ഭാഷകൾ വ്യത്യസ്ത സംസ്കാരങ്ങൾ അതൊക്കെ എല്ലാവർക്കും അറിയുന്ന കാര്യമാണ് എനിക്കറിയില്ല ഞാൻ ടി വി കണ്ട പേര് എനിക്കുള്ളു അല്ല അദ്ദേഹം നടത്തിയ പ്രസംഗം അവിടെ എൻ്റെ ഓഫീസിലേക്ക് ഓഫീസിലേക്ക് നടത്തിയ മാർച്ചിൽ നടന്ന പ്രസംഗം യുവമോർച്ചയുടെ നേതാവിൻ്റെ പ്രസംഗം അത് കേരളം പോലുള്ളൊരു സമൂഹത്തിൽ നടത്തേണ്ടതാണെന്ന് നിങ്ങളാണ് സീരിയസ് ആയി ചർച്ച ചെയ്യേണ്ടത് ഇപ്പം അതല്ലല്ലോ ഇവിടുത്തെ ചർച്ചാ വിഷയം സാധാരണ ഞാനൊരു ആവറേജ് വിദ്യാർത്ഥിയാണ് ചോദ്യ പേപ്പറിലെ എല്ലാ ചോദ്യങ്ങൾക്കും ഞാൻ ഉത്തരവ് എഴുതാറില്ല 
അതുകൊണ്ട് ഏതാണ്ട് നിങ്ങളുടെ എല്ലാ ചോദ്യങ്ങൾക്കും ഞാൻ ഉത്തരം പറഞ്ഞു ഞാൻ അത്ര സ്റ്റുഡിയസ് അല്ല ഇത് അത് നിങ്ങളുടെ ഹൈപ്പോത്തിറ്റിക്കലാണ് നിങ്ങളുടെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഹൈപ്പോത്തിറ്റിക്കലാണ് കേരളീയ സമൂഹത്തിൽ അങ്ങനെ ഒന്നും നടക്കില്ല അതൊരുപാട് തവണ ശ്രമിച്ചതല്ലേ ഇവിടെ നടന്നോ അപ്പോൾ കേരളം വളരെ സിവിലൈസ്ഡ് ആണ് അങ്ങനെ ഏതെങ്കിലും ഒരു ഒരു വൈകാരികമായി അടിമപ്പെട്ട് പ്രതികരിക്കുന്നവരല്ല കേരളത്തിലെ ബഹുഭൂരിപക്ഷം വരുന്നവരും വിശ്വാസികൾ അപ്പോൾ ഓക്കെ അതൊക്കെ ഓരോ ഒരാളുടെ അവകാശമല്ലേ എന്ന് ശരി ലെറ്റ് മീ കൺക്ലൂഡ് അതുപോലെ പുസ്തകോത്സവത്തിൻ്റെ